హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సాన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము యూరోప్ ఖండం గురించి వింతలు విశేషాలు దాని గురించిన పూర్తి సమాచారము మనం మీ క్లాస్లో చర్చించుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ అన్ని పూటి పరీక్షలకు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ ఖండాలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలలో ఖచ్చితంగా టూ మార్క్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఎవరు కూడా మిస్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పటి వరకు కూడా మనము చాలా క్లాసెస్ చేయడం జరిగింది సో అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఐరూప ఖండము దీని యొక్క ఉనికి ముప్పై నాలుగు డిగ్రీల నుండి ఎనభై ఒక డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశాల నుండి మరియు ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల పశ్చిమ రేఖాంశం నుండి అరవై తొమ్మిది డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉన్న ఆస్ట్రేలియా తర్వాత రెండవ చిన్న ఖండము మరియు ప్రపంచ విస్తీర్ణంలో ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతము భూభాగాన్ని కలిగి ఉంది సో ఇందులో మొత్తము యాభై దేశాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని దేశాలు ఉంటాయి యాభై దేశాలు ఆస్ట్రేలియా తర్వాత రెండవ చిన్న ఖండంగా దీన్ని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఆసియా మరియు ఐరోపాలను కలిపి యురేషియా అంటారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఆసియా మరియు ఐరోపాలను కలిపి ఏమంటారు యురేషియా నెక్స్ట్ స్కాండినేవియా దేశాలు అంటే ఏంటి ఐస్లాండ్ డెన్మార్క్ నార్వే స్వీడన్ మరియు ఫిన్లాండ్ ఈ ఈ దేశాలన్నింటినీ కలిపి ఏమంటాము స్కాండినేవియా సో ప్రపంచంలో ఉత్తర సరిహద్దుగా ఉన్న రాజధాని నగరము రెగ్జావికా సో ఐస్లాండ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకేనా ఐస్లాండ్లో ఇది మొత్తం రాజధానిగా ఉంటుంది అంటే ప్రపంచంలో ఉత్తర సరిహద్దుగా ఉన్నటువంటి అంటే చిట్ట చివరి ప్రాంతము ఫ్రెండ్స్ ఇది ఉత్తరాన ఓకే సో మనం మ్యాప్ను పరిశీలించినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ యూరోప్ ఖండము ఓకేనా యూరోప్ లేదా ఐరోప ఖండము నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద దీవి గ్రీన్లాండ్ ఇది ఉత్తర అమెరికా ఖండంలో ఉన్న డెన్మార్క్లో ఒక భాగంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో తలసరి జల విద్యుత్ వినియోగము ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశము నార్వే ఓకేనా నెక్స్ట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ లేక్స్ అని ఏ దేశాన్ని పిలుస్తాము ఫిన్లాండ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ లేక్స్ ఫిన్లాండ్ని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ మన్ మంచెస్టర్ ఆఫ్ ఇటలీ మిలాన్ అనే పేరును పిలుస్తాం ఇది పో నది ఒడ్డున ఉంది నూలు మరియు పట్టు వస్త్రాలకు చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతము మిలాన్ మంచెస్టర్ ఆఫ్ ఇటలీ అనే పేరుతో పిలుస్తారు దీన్ని నెక్స్ట్ డెట్రాయిట్ ఆఫ్ ఇటలీ ఏ ప్లేస్ని పిలుస్తాము టూరిన్ అనేటువంటి ప్రాంతాన్ని పిలుస్తాము ఇటలీలో ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమకు చాలా ప్రసిద్ధి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐరోపాలో భూ పర్యవేష్టిత దేశము స్విట్జర్లాండ్ అరవై శాతము ఈ దేశ భూభాగము ఆల్ఫ్ పర్వతాలచే ఆవరించబడి ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఆల్ఫ్ అనేటువంటి పర్వతాలచే ఆవరించబడి ఉంది నెక్స్ట్ వన్ బ్రిటిష్ ఐల్స్ బ్రిటిష్ ఐల్స్ అనగా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ మరియు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకే ఇవి రెండింటిని కలిపి ఏమంటాం బ్రిటిష్ ఐల్స్ సో యూకే అనగా ఇంగ్లాండ్ వేల్స్ స్కాట్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఐల్ ఆఫ్ మాన్ మరియు చానల్ దీవులను ఇవన్నింటిని కలిపి ఏమంటాము యూకే అని పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అనగా ఏంటి మరి ఇంగ్లాండ్ వేల్స్ మరియు స్కాట్లాండ్ అని మూడింటిని కలిపి కూడా గ్రేట్ బ్రిటన్ అంటాము నెక్స్ట్ వన్ బాల్టిక్ దేశాలు అనగా ఏంటి లిథువేనియా లాత్వియా మరియు ఎస్తోనియా అనేటువంటి దేశాలను ఏమంటాం బాల్టిక్ దేశాలు నెక్స్ట్ వన్ ఐర్లాండును పచ్చల ద్వీపము ఎమరాల్డ్ ఐల్యాండ్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఐర్లాండ్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ స్విట్జర్లాండ్ను ఐరోప క్రీడా మైదానంగా పిలుస్తారు ఓకేనా స్విట్జర్లాండ్ ఏమంటాము ఐరోప క్రీడా మైదానము నెక్స్ట్ వన్ ఇటలీలోని వేనిస్ నగరాన్ని ఎడ్రియాటిక్ సముద్ర మహారాణిగా పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తాం ఎడ్రియాటిక్ సముద్ర మహారాణి నెక్స్ట్ వన్ ఇంగ్లాండ్లోని స్కాట్లాండ్ను 
రొట్టెల దేశంగా పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాము రొట్టెల దేశము నెక్స్ట్ వన్ ఫిన్లాండ్ను వెయ్యి సరస్సుల దేశంగా పిలవడం జరుగుతుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెయ్యి సరస్సుల దేశము ఏంటది ఫిన్లాండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్కాట్లాండ్లోని అబర్టిన్ను నల్లరాయి నగరం అనే పేరుతో పిలుస్తాము నల్ల రాయి నగరం నెక్స్ట్ వన్ బెల్జియంను ఐరోపా యొక్క యుద్ధ రంగంగా కాక్పిట్ ఆఫ్ యూరోప్గా పిలవడం జరుగుతుంది పడని క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటలీలోని రోమ్ను శాశ్వత నగరం మరియు సప్త సముద్రాల నగరంగా పిలవడం జరుగుతుంది ఏ నగరాన్ని రోమ్ని నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచంలో అత్యధిక ప్రదేశాలు యునెస్కో హెరిటేజ్ జాబితాలో కలిగినటువంటి దేశము ఇటలీ నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచంలో డబుల్ ల్యాండ్ లాక్డ్ అని పిలువబడేటువంటి నగరము నిచన్ స్టెయిన్ ఇది స్విట్జర్లాండ్ మరియు ఆస్ట్రియా దేశ దేశాలచే ఆవరించబడినటువంటి నగరంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఐరోపాలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన బొగ్గు క్షేత్రాలు లోరైన్ బొగ్గు క్షేత్రము ఫ్రాన్స్లో ఉంది ఊరాల్ బొగ్గు క్షేత్రము రష్యాలో ఉంది సైసీలియా బొగ్గు క్షేత్రం పోలాండ్లో ఉంది టోనెట్ హరివనం ఉక్రెయిన్లో ఉంది కుజానెక్స్ సైబీరియాలో ఉంది కరగండ హరివనం కజకిస్తాన్లో ఉంది నెక్స్ట్ ముఖ్యమైనటువంటి నౌకా నిర్మాణ పరిశ్రమ యూరోప్లో ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూద్దాం స్కాట్లాండ్ ఎడిమ్ బరోని చాలా ప్రసిద్ధి ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ జర్మనీ హోంబర్గ్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఫిన్లాండ్ హెల్సింకి అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఫ్రాన్స్ మర్సెయిల్స్ లోంబర్టి ఇటలీ సో ఈ ప్రదేశాలలో మనము నౌకా నిర్మాణ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందినట్లుగా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ముఖ్యమైన సింధు శాఖలు ఏవో చూద్దాం రీగా సింధు శాఖ ఎస్టోనియా లాత్వియాలను వేరు చేస్తుంది బాల్టిక్ సముద్రంలో ఉన్నటువంటిది సింధు శాఖ ఫ్రెండ్స్ ఇది నెక్స్ట్ ఫిన్లాండ్ సింధు శాఖ ఇది ఫిన్లాండ్ ఎస్టోనియాలను వేరు చేస్తుంది బాల్టిక్ సముద్రంలో ఇదే పాటుగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బోత్నియా సింధు శాఖ స్వీడన్ ఫిన్లాండ్లను వేరు చేస్తుంది ఓకేనా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ బాల్టిక్ సముద్రము నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్లను వేరు చేసేటువంటి జలసంధిగా లేదా సింధు శాఖగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో పార్ట్ నెక్స్ట్ వన్ బిస్కే అఘాతము ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్లను వేరు చేస్తుంది ఇది అట్లాంటిక్ సముద్రంలో భాగము నెక్స్ట్ వన్ ముఖ్యమైన సముద్రాలు చూద్దాము మధ్యధర సముద్రము యూరప్ ఆఫ్రికాలను వేరు చేస్తుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్రికాను మరియు యూరప్ను వేరు చేసే సముద్రం ఏంటి మధ్యధరా సముద్రము సో వాటిలో కలిసేటువంటి నదులు టైబర్ రోన్ ఎబ్రో టైబర్ అనేది ఇటలీలో ఉంటుంది రోన్ ఫ్రాన్స్లో ఉంటుంది ఎబ్రో స్పెయిన్లో ఉంటుంది సో ఈ సముద్రాలన్నీ కూడా మధ్యధరా సముద్రంలో కలుస్తాయి సారీ ఈ నదులన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వన్ బాల్టిక్ సముద్రము అట్లాంటిక్ అట్లాంటిక్ సముద్రంలో ఇది భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు విస్తుల పోలాండ్లో ఇది కలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఉత్తర సముద్రము ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎల్బే అండ్ వీజర్ జర్మనీ రైన్ నెదర్లాండ్ సో ఈ నదులన్నీ కూడా ఇందులో కలుస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ ఐరిస్ సముద్రము అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో భాగము నెక్స్ట్ వన్ ఎడ్రియాటిక్ ఇటలీ గ్రీస్ల మధ్య ఉంది పో నది ఇటలీలో ఉన్నటువంటి పో నది ఇందులో కలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ అయో నియాన్ ఇటలీ గ్రీస్ల మధ్య ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ నల్ల సముద్రము యూరప్ ఆసియాలను వేరు చేస్తుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నల్ల సముద్రము ఆసియాను మరియు యూరోప్లను వేరు చేస్తుంది నీపర్ నిస్తర్ డాన్ ధాన్యూ అనే నదులు ఇందులో కలుస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ ఏజౌ సముద్రము ఉక్రెయిన్లో ఉంది ధాన్ అనేటువంటిది నది ఇందులో కలుస్తుంది నెక్స్ట్ మార్మార సముద్రము నల్ల సముద్రంను ఏజియస్ సముద్రంను కలిపేటువంటిది ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఏజియన్ సముద్రము గ్రీస్ టాకీల మధ్య మధ్య మధ్యధర సముద్రంలోని భాగాన్ని ఏజియన్ సముద్రంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ముఖ్యమైన జలసందులు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి 
జిబ్రాల్టర్ మధ్యధర సముద్రపు తాళంచెవిగా దీన్ని పిలుస్తాం యూరోప్ మరియు ఆఫ్రికాలను వేరు చేస్తుంది మధ్యధర మరియు అట్లాంటిక్ సముద్రంలో భాగంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు బొని ఫాసియో ఇది సార్దీనియా ఇటలీ కార్సిక ఫ్రాన్స్లో మధ్య ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ టెర్రీనియన్ అండ్ మధ్యధర సముద్రాలను కలిపేటువంటి కలిపేటువంటిగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మెస్సీవా అంటే సిసిలీ మరియు ఇటలీ ప్రాంతంలో ఉంటుంది టెహ్రీ టెహ్రీ హీనియన్ మరియు మధ్యర సముద్రాలను కలుపుతుంది ఒట్రాంటో ఇది ఇటలీ మరియు బాల్కన్ ద్వీపకల్పాలను కలిపేటువంటిది సో ఆ ప్రాంతంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏడ్రియాటిక్ మరియు బయోనియన్ సముద్రంలో కలుపుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మరి యూరోప్ ఖండంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన పర్వతాలు ఏంటో చూద్దాము కోలెన్ పర్వతాలు నార్వే స్వీడన్ సరిహద్దులుగా ఉంటాయి పెనాయిన్ పర్వతాలు గ్రేట్ బ్రిటన్లో ఉంటాయి కాంతాబరైన్ పర్వతాలు స్పెయిన్లో ఉంటాయి పైరనీన్ పైరనీస్ పర్వతాలు ఫ్రాన్స్ అండ్ ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్లో వేరు చేస్తుంది నెక్స్ట్ సిర్రా మరేనా అండ్ సిర్రా నెవాడా పర్వతాలు స్పెయిన్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ అవనైస్ పర్వతాలు ఇటలీలో ఉంటాయి వాస్ జస్ పర్వతాలు ఫ్రాన్స్ మరియు ఇటలీలో ఉంటాయి ఆల్ఫ్ పర్వతాలు ఫ్రాన్స్ స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాన్స్లోని ఈ పర్వతాలలో ఎత్తైన శిఖరము అది బ్లాంక్ శిఖరము నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఏడు మీటర్ల హైట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డినారిక్ పర్వతాలు యుగస్లేవియాలో ఉంటాయి కార్ఫేతియస్ పర్వతాలు పోలాండ్ ఉక్రెయిల్ మరియు రుమేనియా దేశాలలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి పర్వతాలు నెక్స్ట్ బాల్కన్ పర్వతాలు బల్గేరియాలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ యూరల్ పర్వతాలు ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది రష్యాలో ఉంటాయి ఐరోపాను ఆసియాను వేరు చేసేటువంటి పర్వతాలు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కాకస్ పర్వతాలు ఆసియాను యూరోప్ను వేరు చేస్తున్నాయి ఇందులో ఎత్తైన శిఖరమైన ఎల్బర్జ్ శిఖరము ఆసియాలోనే ఉంది నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ జర్మనీలో ఉంది సో ముఖ్యమైన ద్వీపకల్పాలను గురించి వివరాలు చూద్దాము ఐబీరియా ద్వీపకల్పము బిస్కియా సో ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఇది బిస్కియాఘాతము మధ్యధర అట్లాంటిక్ సముద్ర జలాలచే చుట్టబడి ఉంది ఇందులోని దేశాలు స్పెయిన్ మరియు పోర్చుగల్ నెక్స్ట్ వన్ బాల్కన్ ద్వీపకల్పము నల్ల ఏజియన్ ఎడ్రియాటిక్ సముద్రాలచే చుట్టబడి ఉంది బల్గేరియా మాసిడోనియా అల్బేనియా గ్రీస్ దేశాలు ఇందులో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ మగల్లా జలసంధి దక్షిణ అమెరికా దక్షిణ అమెరికా దక్షిణ సరిహద్దును అర్జెంటీనాలోని టీఆర్రా డల్ వీగో నుండి వేరు చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ బ్రాగు జలసంధి దక్షిణ అమెరికాకు అంటార్కిటికాకు మధ్య గల జలసంధి బ్రాగ్ జలసంధి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము ఐరోపా ఖండము లేదా యూరోప్ ఖండానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ చాలా క్లియర్గా డెప్త్గా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అన్ని పొడి పరీక్షలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ జాగ్రఫీలో భాగంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి బిడ్ బ్యాంక్ కూడా మీకు క్లాసెస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్